Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje é aquele dia, mas hoje é um dia meio triste porque é o último dia do meu jeitinho especial de terror, hein? Do meu jeitinho ainda não acabou, só o especial de terror. Halloween já tá aí, já chegou, já passou. Eu não sei se é hoje, né? Mas eu sei que é dia 30. Já fizemos um mês completinho. Então vamos ver qual vai ser a última maquiagem que vai sair da cumbuquinha. Pra quem não sabe aí, pra quem caiu de paraquedas e não faz ideia do que é o quadro. Bom, eu sorteio, coloco vários temas de maquiagens pra fazer aqui. Sorteio aleatoriamente. Vamos ver o que, que, que vai dar, né? Uau, eu queria muito fazer ela, que é a Mortícia. Se bem que eu acho que eu tinha uma parte de mim que queria fazer mais a Vandinha, mas eu adoro a Mortícia. Eu amo a família Adams. Agora eu vou dar uma pesquisadinha pra saber como é que eu vou fazer essa maquiagem, assim, de um jeito bem show de bola e eu já volto. Mas antes eu tenho que comentar, gente. Olha o que eu comprei pro fundo do canal. Eu comprei pisca-pisca. Aproveitei que tava na época de Natal e já comprei. Inclusive vai estar tá aí um videozinho das compras que eu fiz nesse dia no centro. É, não vai ter saído ainda, então quando sair já fiquem aí ligados. Já se inscreve aqui no canal e já aciona o sininho, porque aí quando sair o vídeo de eu mostrando as comprinhas que eu fiz, vocês vão ser os primeiros a saber. E olha, ficou show, hein? Eu sei que eu não arrumei 100% direitinho, mas eu não tenho muita capacidade pra decoração. Então, se vocês tiverem ideias de outro jeito de arrumar as luzinhas, vocês me falam. As luzinhas, né? São vocês ali representados, essas luzinhas, basicamente, né? Não, não, não podia faltar no meu canal e agora tá aí, ó. Pro Natal a gente vai tirar essas decoraçõezinhas de Halloween, né, pro Natal e pra novembro também. E no Natal sairão também, do meu jeitinho, os especiais de Natal, não, acho que não será o mês inteiro, mas vai ter. Então, se você tiver aí temas que vocês gostariam de ver aqui, gostariam, né, que vocês gostariam de ver aqui, já comentem aí embaixo, pode ser qualquer tema mesmo, porque eu tenho várias cumbuquinhas e eu arrumo ela na melhor, pode ser de carnaval, de terror, de dia a dia, qualquer coisa, de... Do que vocês quiserem, vocês é que mandam aqui no canal, hein? Então, eu vou lá pesquisar e baixo da morte, se é pra eu me inspirar, e eu já volto. Duas horinhas depois, voltei, luzinhas, e vou começar aqui preparando a minha pele, né? Vou colocar aqui um primerzinho, vou usar esse da Deli Deli, que é liquidinho. Não sei o que, que eu vou fazer na hora de me vestir, porque eu não tenho nenhum vestidão que nem ela tem, assim, que cubra as mangas e tal. Eu tenho vestidinhos mais curtos que tem mangas ou vestidos mais longos que não tem mangas. Então, vai caber aí uma escolha, né? Vamos ver o que, que eu faço. Talvez eu use o meu vestido curto e tire as fotos daqui pra cima, porque aí vai parecer, né, que eu tenho um vestidão. Não vai necessariamente parecer, né, que eu tô sem nada. Coisas que a gente fica pensando, né? Enquanto vai fazer a maquiagem. Vou usar essa base aqui, que é uma base fluida da Luizan. Na verdade, ela é da minha mãe, mas minha mãe disse que queria ver na minha pele. Embora eu vá fazer um vídeo falando só sobre essa base, né? Pra falar se ela é boa ou não, então... Eu vou escolher ela porque ela é a base mais branca que tem aqui em casa. E eu acho que vai combinar mais se for mais branca com a mortícia, porque, né? Ela é bem brancona. Vou aplicar é, esse corretivo aqui da Ruby Rose, porque ele também é o mais branco que tem, então, né? Mas essa base, ela fica muito bonita. Mas vai sair review completo, então, fiquem no aguardo. Vou preencher a sobrancelha e já volto. Meu Deus! Três horas depois! Voltei já com a sobrancelhinha feita e agora eu vou começar a fazer os olhos. Eu vou começar marcando ali o côncavo com uma corzinha mais clara, deixa eu ver. Vou pegar essa corzinha aqui, ó, que ela é mate, dessa paletinha da Avon. E vou só dar uma marcadinha mesmo, assim. E agora eu vou fazer um esfumado com esse meu cinza shimmer aqui, que ele é um cinza cintilante, né? Eu não tenho cinza mate, então vai ser esse daqui mesmo. Mas se você tiver ele mate, ele fica, acho que ele vai ficar melhor de usar. Agora eu vou vir com essa cor aqui, ó. 
que ela é bem branquinha, pra colocar em cima, aqui em cima, pra dar uma clareada. Vou, vou fazer um cut crease aqui. Bem nesse comecinho, pra aplicar uma corzinha mais clara. Eu vou vir com essa cor aqui, ó, dessa paleta minha da Ruby Rose, a Fantasy. Se um dia ela acabar, eu vou ter que dar um jeito de comprar outra. Ou a Ruby Rose pode me mandar também, estou aceitando. Pra fazer esse comecinho aqui, ó. Olha só, ficou show de bola. Tá bem parecido e agora eu vou colocar, um, eu vou passar um delineador, né? Peraí, que o delineador demora, então eu já volto. Até porque eu vou fazer muitos vídeos só sobre delineador, então vocês podem ficar tranquilos que eu vou trazer qual é o melhor tipo de aplicador, essas coisinhas assim, como é que eu faço o meu, algumas dicas que eu desenvolvi aí ao longo dos anos em que eu uso delineador. Então eu vou desligar aqui e já volto pra esse vídeo não ficar comprido demais, né? Ia ser rápido, mas não for <risos> dois mil anos depois. Olha só, voltei, que coisa linda! Eu fiz um delineado lindo! Eu descobri como é que eu faço delineados muito bonitos assim, então... Agora vai ser sempre assim, hein? Eu espero. Bom, bom, bom. Agora aqui pra baixo do olho, essa linha de baixo, vou pegar um pouquinho de preto. E vou dar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou passar um lápis preto na linha d'água. O olho tá quase pronto, agora é só colocar os cílios postiços e passar a máscara. Então, eu vou fazer isso e também já volto. Peraí, ó. Duas horinhas depois... Voltei, gente, não tenho cílios pequenininhos como a da Mortícia no filme, só tenho cilhão. Então, vai cilhão mesmo, é uma Mortícia 2.0 2020. Então, ela tem que estar tá chicona com esse cilhão. Bom, agora eu vou matificar a pele, porque eu finalmente comprei um contorno que não é em, que não é em creme, ele é em pó. Vou usar esse meu pozinho da Color Trend da Avon, na cor porcelana. Porque pra quem não sabe tudo, eu uso muito branco. Bom, gente, eu vou usar a cor mais escura aqui, ó, essa daqui. Dessa paletinha da Jasmine, que é My Way, que eu finalmente consegui comprar uma paletinha de contorno. Até porque, né, eu vou usar mais escura porque a mortícia é bem contornada. Pegar um pincelzinho menor pra contornar aqui o nariz, ó. Prontinho, contornadíssima. Agora vamos aplicar o iluminador. Vou aplicar um pouquinho aqui em cima, ó. Nariz. Aqui, ó. Antes de aplicar aqui, eu vou aplicar um nada de blush, porque ela não tem quase nada assim de blush, é só um oizinho mesmo. Pra finalizar, vou usar um pouquinho, só que não de iluminador aqui, ó. E agora, pra terminar, aquele batomzão vermelhaço, que é o vermelho que ela usa, né? Vou usar esse aqui da Lacre 21, ele é um batom líquido mate. Deixa eu ver se tem a cor aqui, não tem a cor, ah, tá na tampa. Sonho de princesa é o nome da cor. Nossa, essa demorou tanto que eu até dormi aqui, viu, gente? E, gente, e esse é o resultado da minha mortícia. Ela, logicamente, ela tem um cabelo lisaço, né? Mas tem um franja. 
E meu cabelo não é tão liso assim, né? Ainda mais agora que a minha progressiva, ela decidiu que não quer mais fazer parte de mim. Então, fica assim. Eu amei, eu gostei bastante dessa maquiagem, ela é uma maquiagem mais normal, né? Não é aquelas super produções que eu andava fazendo, mas tudo bem. Eu amei, é uma maquiagem até que eu, dependendo assim, em uma festa à noite, que ela é uma maquiagem mais pesada, eu super sairia na rua. Sem os cílios postiços e com um batom mais clarinho, eu iria na, na padaria buscar pão numa boa. Eu amei essa maquiagem. Acabei de ter pegado a mortícia para fechar o nosso mês de Halloween com chave de ouro. Achei até ó, um vestidinho aqui com manga longa, mas que não tem nada a ver embaixo, porque olha só, ele tem flores. Então vamos tirar foto e gravar vídeo só daqui para cima, né, para ficar mais parecida com ela. Ai, gente, eu amei, achei que ficou bem parecida. Eu vou até botar aí uma fotinha, né, de comparação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de todos os meus vídeos que foram especiais de terror. Se você tem aí mais dicas ou se você quer que eu faça outros tipos de vídeos, comenta aí embaixo, porque a gente sempre tá querendo inovar. É... Comentem também personagens pro próximo Halloween, porque teremos. E se você não quer esperar tanto assim pra sua indicação sair da minha cumbuquinha, comentem vários outros temas. Como eu disse, temos cumbuquinhas pro ano inteiro. Bom, gente, se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreva aí embaixo, por favor. Me ajuda a chegar aos meus 500 inscritos, né? Assim, na verdade, a gente quer chegar a mil, mas os 500 são a meta da vez, porque trarei minha mãe. Inclusive, gente, vocês têm que ter dozinha dela e fazer chegar logo aos 500 inscritos, porque olha só, ela comprou base para poder fazer isso, porque eu vou fazer um versus. Então, vai ser minha mãe se maquiando e eu me maquiando para no final a gente ver quem ficou melhor. Ou se as duas ficarem maravilhosas, melhor ainda. Vocês vão decidir quem se maquiou melhor. Mas, assim, ela tá comprando várias coisas. Ela tá comprando base, ela tá comprando batom, lip tint. Então, por favor, hein? Façam, nos ajude, nos ajude a chegar aos 500 inscritos pra gente gravar esse vídeo logo, porque a gente tá super animada. Ó, compartilha aí com bastante gente pra gente já chegar aos 500 inscritos logo, pra esse vídeo sair. E outras coisas, né? Quando a gente chegar a mil, a gente vai ter alguns vídeos especiais dos meus primeiros mil inscritos. Então, também, compartilha pra me ajudar a chegar a essa meta que ainda tá longe, mas que a gente torce, ó. Tá aqui de dedinho cruzado esperando chegar. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, dicas, outras ideias, tudo aí a gente está aceitando. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, Jus!